Üdvözlünk a Watch Mojo Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a Jeffrey Dahmer szalagok című dokumentum sorozat top 10 felfedezését mutatjuk be nektek. Dahmer had a rare opportunity, a rare window in time, where people were vanishing in the community, but no one knew why. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban Gorcsi alá veszük a Netflix által készített dokumentum sorozat meglepő felfedezéseit. Tizedik, Wendy Patrickus első komoly munkája a Jeffrey Dahmer ügy volt. A Jeffrey Dahmer szalagok című dokusorozatban korábban sosem hallott, órákon tartó beszélgetéseknek lehettünk fültönúi Dahmer és egyik ügyvédje Wendy Patrickus között. I was a young lawyer at the time. So my 20s. I just moved to Milwaukee and a woman living alone and I didn't know a lot of people. A 20 éves ügyvédnő 1991. júliusában letartóztatása után nem sokkal találkozott először Dámerrel a vezető védőügyvéd Gerald Boyle javaslatára. Hihetetlen, de ez volt Petrikus legelső esete. There was Jeff um, sitting in the corner of the table. I was incredibly nervous because this was something that I felt was way over my head. Petrikus közel állt Dámerhez, sikerült elnyerni a férfi bizalmát. Ezért cserében azonban az összes borzasztó gyilkosság történetét végig kellett hallgatnia. There were times that I felt like a mother to him, there were times that I felt like, like he was my brother, there were times that I felt like he, I was his therapist. Embert próbáló feladat ez még egy tapasztalt szakembernek is, nemhogy egy újoncnak. I received death threats from a number of different sources. There was really only one time that I felt like some of the threats became real. 9. Dámer első két gyilkossága nem volt szándékos. Dámer elárulta, hogy nem akarta megölni Steven Hicks-et 1978-ban. Egy ponton úgy bepánikolt, hogy majdnem mindent bevallott a rendőrségnek. Annak ellenére, hogy emésztő bűntudatot érzett, véghez vitte beteg rituáléját a holtesten, és kilenc év múlva újra ölt, bár akkor sem tervezte meg előre a gyilkosságot. Miután végigitt az estét Steven Toomey-val, Dahmer meggyőzte a férfit, hogy menjen fel vele a Milwaukee Ambassador Hotel egyik szobájába, ahol Dahmernek sikerült végképp tajtrészekre inni a magát. Amikor felkelt, Tumi már halott volt, láthatólag halára verték. Dámer nehezen hitte el, hogy ő a felelős, de minden bizonyíték rámutatott. Megszabadult Tumi holtestétől, de ezúttal megtartotta a maradványok egy részét. The Tumi murder was a turning point for him. He finally decided, I'm losing this fight with myself. I can't control it. 8. Amikor rájött, hogy homoszexuális. Dámert tinédzser korában érte a felismerés, hogy a férfiakhoz vonzódik. Jeffrey became aware of his sexuality about the time that he reached puberty, which is what you would expect. Senkinek nem szólt erről a szüleinek sem, mert félt, hogy érzései miatt elítélik majd őt. Bár a tinédzser évei alatt nem vállalta fel nyíltan szexualitását, mégis volt egy közös megjegyzésen alapuló kapcsolata egy másik fiúval, aki a szomszédban lakott. Dámer állítása szerint sosem történt semmi egyéb csókon kívül, a kapcsolat nem fejlődött tovább. Felnőtt korában továbbra is igyekezett elnyomni szexuális identitását, és míg a 80-as években nagyanyjánál lakott, még rendszeresen imádkozott is, hogy elmúljanak az érzései. At that time coming out it was completely different that was a struggle for him he told me he said i don't like being gay Hetedik, a szakemberek eltérő véleményen voltak épelmélyűségét illetően. 1992 januárjában Dámer bűnösnek de őrültnek vallotta magát We're trying to win an insanity defense this was where he lost control We're trying to show that 
Miután korábban már mindent bevallott, az ügyvédjei igyekeztek bebizonyítani, hogy nem volt épelméjű. De valóban őrült volt Dámer. Számos szakértő formált véleményt ezzel kapcsolatban, ki az ügyészség, ki a védelem, ki a bíróság nevében, egymástól függetlenül. That was a bizarre delusion that he thought that he could take the skulls and the bones of victims and create a power center in which he would be able to get special powers. Az orvosok nem jutottak dűlőre azzal kapcsolatban, hogy a gyilkosságok elkövetésekor Dahmer valóban tudatában volt-e annak, hogy mit tesz. A védelem oldalán nyilatkozó dr. Fred Berlin nekrofiliával diagnosztizálta Dahmert, úgy vélte, hogy a férfi valóban őrült. Az ügyészség oldalán felszólaló dr. Park Deed szerint viszont Dahmer épelműű volt, hiszen a gyilkosságai nyomainak elfedésére irányuló intézkedései erre mutattak. He took steps for every single one of the charged homicides to make sure that he wouldn't get caught. Hatodik, a rossz gyanúsított. Jeff Connert is láthatjuk, amint felidézi az estét, amikor utoljára találkozott barátjával, Anthony Sears-szel. Tony Sears was about 23 or 24. Tony Sears was a model. He was very attractive. And he was always immaculately dressed. Sears a Lucky Age éjszakai klubba tartott, ahol megismerkedett Dámerrel. Az este végén Connor elvitte a két férfi Dámer otthonának közelébe, és mivel hogy ő volt az utolsó ember, aki élve látta Sears-t, Connort foggatni kezdte Tony családja, barátai, és végül a rendőrség is. One of the things that I was forced to do during the investigation was go with police officers to the different bars to see if I could recognize who this bár nem emeltek vádat ellene, már a gyanú szele is elég volt Konornak ahhoz, hogy elköltözzön. A tárgyaláson aztán tanúskodott Dámer ellen, de még mindig emészti a bűntudat, barátja halála miatt. I wish I could take it all back and make the evening end in a different way. Ötödik, dr. Norman Goldfarb ajánlása. Az egyes Jeffrey Dahmer ügyben az a legborzasztóbb, hogy a gyilkost annyiszor, de annyiszor elkaphatták volna. 1988-as letartóztatása után Dahmer dr. Norman Goldfarb pszichológussal beszélgetett. While he was awaiting sentencing, I said, well, I would just do a brief evaluation to, to get a sense of the status of what we were working with. Az orvos értékelésében feltüntette, hogy Dámer veszélyes és vissza fog esni. Figyelmeztetésével a bíró nem foglalkozott, Dámer enyhe ítélettel megúszta a dolgot. The judge in the end listened to Jeffrey's speech, which was quite moving. He basically in a nutshell said, oh, this is terrible, um, I'm sorry. It's never gonna happen again. 1989. januárjában Dámert aztán elítélték kiskorú gyermek ellen elkövetett másodfokú szexuális zaklatásért, de csak májusban szabták ki neki az öt év próbaidőt. Egy évet kapott a javítóintézetben is, ott közmunkára ítélték. Work release in our state is a program where you can work during the day the regular work hours and then you're in the county jail while you're not working. And Jeffrey Dahmer was employed at the Ambrosia Chocolate Factory. Az ötödik áldozatát Anthony Sears az ítélet meghozatala és annak kihirdetése között eltelt időszakban gyilkolta meg. Negyedik, a kapocs John Wayne Gacy-vel. Bár John Wayne Gacy és Dahmer soha nem találkoztak, a két sorozatgyilkos tudott a másikról, főleg mert bűneik hosszú listáját folyamatosan összehasonlította a média. What do I think of Jeffrey Dahmer? I don't know the man personally, but I'll tell you this, that's a good example as to why the insanity doesn't belong in the courtroom. Because if Jeffrey Dahmer doesn't meet the the requirements for insanity, then I'd hate like hell to run into the guy that does. Mindezek ellenére mégis volt köztük egy fura kapocs. A sorozatban Roy Redcliffe minisztrán sem lékszik vissza a napra, amikor megkeresztelt a Dámert 1994. május 10-én. Gacy-t éppen azon a napon végezték ki méreginjekcióval, 33 férfi meggyilkolásáért. On the day of his baptism, John Wayne Gacy was executed that same day. Mindkét esemény egyébként a részleges napfogyatkozás napján történt, ami szintén növeli a furcsa egybeesések számát. Harmadik, Dahmer és Tony Hughes kapcsolata. Dahmer legtöbb áldozata nagyon rövid ideje ismerte csak gyilkosát, de Tony Hughes azonban állítólag egy hosszabb kapcsolatba bonyolódott vele 1991. májusában halála előtt. Tony and Jeff had had relations. Tony told me so. 
Hughes egy barátja a Michael Rust és megerősítette kettejük kapcsolatát. A Netflix szörnyeteg a Jeffrey Dahmer Story című sorozata egy egész szívszorító epizódot szentel a hallássérült férfi történetének, illetve a Dahmer és a közte történt eseményeknek is. Jutev? A vele készült interjúkban Dahmer nem beszél sokat Hughes-ról, de annyit megemlített, hogy a süket férfi is a kísérleteseinek része volt. Második, Dahmer nem akart magánzárkában lenni. Amikor Jeffrey Dahmer megkezdte büntetésének letöltését, a Columbia Correctional Institution falai között egy magánzárkába került, hogy védelmet biztosítsanak neki raptársaival szemben. So he was placed in a single cell, not in a bullpen. He told me, what do I have to look forward to? Egy éve volt börtönben, amikor Dahmer kérvényezte, hogy közös cellába kerülhessen raptársaival. Petrikus próbálta meggyőzni arról, hogy maradjon magánzárkában, de Dahmer szerint szüksége volt mentális stimulációra. Azzal, hogy maga mögött hagyta a magánzárkát, valóban elképesztő veszélynek tette ki magát, egy raptársa pedig nem sokkal később nyakon szúrta egy borotvával. Túlélte, de Christopher Scarver brutális támadását 1994 novemberében már nem. He took the barbell from the exercise room and bludgeoned Dahmer over the head with that weapon. The information I received from the prison was he did not resist the attack. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, késztetéseinek évekig próbált ellenállni. Utolsó mencsvárként Dahmer apja Lionel úgy döntött, hogy fiát a 80-as évek elején nagyanyjához költözteti a Wisconsin-i West Ellis-be. Well, why don't you go move with grandma? This would be a place that would be healthy for you, she's getting older, she needs the help and start, you know, in a new city. Az apja abban bízott, hogy a környezetváltozás és a szigorúbb körülmények meghozzák majd a változást. Dahmer ebben az időszakban valóban rendszeresen járt templomba, olvasta a Bibliát, sok időt töltött nagyanyjával és segített a ház körül. Egy ponton ellopott egy próbababát, hogy pótolja az emberi társaságot. A faceless mannequin from a department store didn't cut it for him. Egy nap, miközben a Westeris könyvtárban üldögélt, egy névtelen cetli hullott az ölébe, amelyben szexuális szolgáltatásokat kínáltak neki. Nem élt a lehetőséggel, de ez indította el újra a sötét úton, ahol újra gyilkolni kezdett. This made him begin thinking about gay sex much more and realizing he could go get it. So in that sense it did open the world to him. Ti megnéztétek már a Netflix dokumentum sorozatát? Írjátok meg kommentben a véleményeteket, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!